Quais são as maiores recuperações em uma corrida na história? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos incrementar a nossa playlist de estatísticas e curiosidades, se você não conhece dá uma olhada lá, tem muita coisa legal, e falaremos de três recuperações absurdas da história da Fórmula 1, sendo que tem uma aqui que eu acho que a maioria não sabia, não conhecia, então vamos ao que interessa. No terceiro lugar nós temos Lewis Hamilton no Brasil em 2021, pois é, estamos começando com uma bem recente. Como você deve se lembrar, quem acompanha já há pelo menos uns dois anos a Fórmula 1, Hamilton e Verstappen estavam travando uma batalha ferrenha pelo título de 2021 e quando chegou no Brasil a Mercedes estava estreando o seu motor apimentado, aquele super motor que nada mais era do que a especificação anterior, só que com mais potência liberada, colocando em xeque a confiabilidade, como esse motor seria usado em poucas provas dava para Mercedes fazer esse tipo de coisa. Hamilton largou em último na corrida, lembrando que era sprint no sábado e foi escalando o pelotão de forma absurda passando pelos rivais como se eles nem existissem. A diferença de performance principalmente na reta era fora do normal. Hamilton conseguiu chegar em quinto numa corrida de um terço, o que é extremamente absurdo. Chegando no domingo, Hamilton não largou em quinto, teve que largar em décimo por conta de uma penalização e mesmo assim conseguiu chegar até Verstappen que liderava a prova. Ambos disputaram ferrenhamente a posição, Verstappen deu a vida na defesa, mas não foi o suficiente para parar Lewis Hamilton, que fez a ultrapassagem e venceu. Muitos dizem que Hamilton saiu de último e venceu a corrida, mas nós sabemos que isso foi em duas corridas, ainda assim eu não duvido que com esse motor, se ele tivesse saído de último, teria vencido, eu realmente não duvido disso. Foi uma recuperação histórica, ainda mais por todo o background que traz essa disputa, pelo título uma disputa ferrenha, os dois se degladiando o ano inteiro, foi uma disputa maravilhosa, fantástica, algo que a Fórmula 1 jamais esquecerá na melhor temporada de todos os tempos, e Hamilton saiu vencedor no grande prêmio do Brasil, sob fortes aplausos, e elogios internacionalmente, o que foi absurdo. No segundo lugar tem uma que eu acho que a maioria aqui não conhece e eu particularmente também não sabia, para ser bem sincero. E vamos falar do Grande Prêmio do Oeste dos Estados Unidos em Long Beach em 1983, em que John Watson estava saindo do 22º lugar do grid com sua McLaren MP1C. Ele ficou quase 4 segundos atrás do pole position, que era da Ferrari, mas quando as luzes se apagaram no domingo, Watson e o seu companheiro à época, Nick Lauda, foram subindo posições, ganhando posições e se aproveitaram de uma série de infortúnios e circunstâncias de corrida para fazer algo histórico. Watson comemorou a sua quinta e última vitória na carreira da Fórmula 1 após quase duas horas de corrida com Lauda logo atrás, ou seja, nós estamos falando de um Watson que saiu de 22 segundo e venceu uma corrida de Fórmula 1. Absurdo, algo que se não fosse o primeiro colocado aqui poderia facilmente ser considerado a maior recuperação de todos os tempos. Eu quero saber de você se você conhecia essa história do Watson, acho que não vou ter nem imagens para colocar a nível de vídeo dessa corrida, mas se eu conseguir achar vou colocar com certeza. Agora vamos para a primeira colocada das recuperações, que essa eu lembro muito bem, estava assistindo também, Canadá 2011. Pois é, o pessoal que assistiu já sabe muito bem o que eu vou falar. Uma corrida num pedágio absurdo, teve duas horas de paralisação, durou quatro horas de evento, fez a Fórmula 1 repensar algumas regras, mas não somente por isso ficou na história. A Corrida do Canadá é o palco de uma das exibições mais fantásticas que a Fórmula 1 já teve. Jason Button foi o responsável por entregar basicamente um show absurdo naquela temporada. A McLaren não tinha o melhor carro, o carro da temporada era a Red Bull, 
E logo no início da corrida, nas primeiras voltas, Button e seu companheiro Lewis Hamilton se chocaram, o que fez com que Button recebesse um drive-thru e fosse para o fundo do pelotão. E com chuva tal, tudo fica muito difícil, você não tinha o DRS que estreava nessa temporada, você não tinha ele na chuva. Mas não tem problema, Button foi subindo de novo algumas posições, ele havia largado em sétimo, até que ele chegou a se encontrar com Fernando Alonso. Ambos tiveram uma briga um pouco mais acalorada, os dois bateram, Alonso abandonou porque ficou preso na zebra e Button teve que ir novamente para os boxes, dessa vez para poder reparar o seu carro foi para o fundo do pelotão de novo. Jason Button teve que novamente começar a escalar o pelotão de forma absurda, colocando já o seu carro na zona de pontuação na décima posição. Isso faltando mais ou menos 20 voltas para acabar a corrida. Button foi passando um, passando o outro, até que no finalzinho teve um safety car. Na relargada, Button conseguiu ultrapassar Weber, Schumacher, e foi atrás do líder da corrida Sebastian Vettel, que estava extremamente tranquilo na prova. Na última volta, Jason Button contou com a sorte. Vettel errou, deu uma saída da pista e com isso Button assumiu a ponta na última volta, vencendo o Grande Prêmio do Canadá de 2011. Uma exibição memorável, absolutamente fora da curva, de um piloto que merecia, nesse caso, uma vitória desse tamanho. Bernie Eccleston na época falou que foi 95% piloto e 5% carro, só para a gente ter uma ideia de como foi absurda a exibição do Jason Button. Mais uma vez nós temos que lembrar, foi na chuva, não tinha DRS, ele caiu duas vezes para o fundo do pelotão, pagou punição, teve que ir para o box duas vezes e ainda conseguiu vencer o grande prêmio. Algo absolutamente sensacional, eu tenho essa corrida na memória até hoje, foi impressionante de ver e para mim essa é a maior recuperação da história da Fórmula 1. Quero saber de você, você lembra de mais alguma recuperação histórica, fora da curva, algo assim, sem precedentes? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! Chiva está Chiva está What a shame, that was a wonderful late race charge from the American. That is the third man, Ricardo Patrese, and he is slowing with just two laps to go. What bad luck for the Italian. Nelson Piquet, his teammate, has already parked, but Ricardo Patrese looked sure to get four points for Bravo.